സംസാരിക്കാം എവിടെയാ തെറ്റ് സംഭവ ചെയ്യുന്നു ആരാ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ കോടതി പോയി ബോധിപ്പിച്ചാ മതി ഇവിടെയല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പോ നിനക്ക് ഞാനില്ലേ നിന്നെയും നിന്റെ ചേട്ടനെയും ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും
നമ്മുടെ പ്ലാനിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സക്സസ് ആയി ഇനി അടുത്തത് പാർട്ട് ടു റിലീസ് ചെയ്യണം ഡ്രൈവർ വണ്ടി പുറകിലോട്ട് എടുക്ക നമസ്കാരം സാർ വരൂ വരൂ സാറിനെ പോലുള്ള വലിയ മനുഷ്യരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിച്ചാലേ എന്റെ ലെവലേ മാറിപ്പോവും എന്താ സാറെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇഡ്ലി ദോശ വട അഭിരാം നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ എന്താ അഭിറാം ഇത് സോറി അഭിറാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചല്ല എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ അന്ന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു സാൻസ്കൃതി ഈവന്റിന്റെ ചെയർമാനായി പ്രശസ്തിയിലിരുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തും നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഉടുതുണിയോടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും കൂട്ടി വീട് വിട്ട് പുറത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടനും അനുജനും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലായല്ലോ വേണ്ട അഭിറാം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാളിന് എന്തിനാ ഈ ജോലി എന്റെ കൂടെ വരൂ എനിക്കുള്ള കമ്പനികളിൽ ഏത് കമ്പനി ചോദിച്ചാലും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ തരാം വരൂ അഭിറാം സോറി സാർ എന്നാൽ എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കൂ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് എഴുതി തരാം എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ബിസിനസ് ആണ് സാർ നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആളാണ് അഭിറാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലേ ഞങ്ങളുടെ മകൾ കാവ്യ നിങ്ങളെ മരുമകളായിട്ട് സ്വീകരിച്ചല്ലോ അതിന് മുകളിൽ എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട സാർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ആരോടും ഒന്നും വാങ്ങില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് സംസ്കൃതി ഈവന്റ്സ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു സംസ്കൃതി തട്ടുകട എവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ സഹായിച്ചവരെല്ലാം എ സി റൂമിൽ സന്തോഷമായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ നടുറോഡിൽ വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്നു എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അഭിറാം പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എന്റെ കൂടെ വരൂ സാർ ദയവ് ചെയ്ത് സാറോടൊന്ന് പൊയ്ക്കോളൂ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും സാർ ആരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും എനിക്കെന്താ അഭിറാം എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചവരാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ വലുതായി മറ്റാരുമില്ല സുഖത്തിനെയും ദുഃഖത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് രാമന്റെ പിന്നാലെ കാട്ടിലേക്ക് പോയ സീതയെപ്പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളിൽ ഞാനിവിടെ കാണുന്നു യു ആർ ഗ്രേറ്റ് നിങ്ങൾ സഹായം ആവശ്യപ്പെടില്ലാതെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും എന്നോട് ചോദിക്കണം അഭിറാ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ മകളെ എന്റെ മരുമകളായി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് തീരില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ അഭിറാം പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താ ശംഭു ഇത് 
എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാർ സാർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്റെ വായിത്തോ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പാടില്ലതോ ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനെ നീ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു റൗഡികളെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കട നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ എന്റെ കുട്ടികൾക്കും മറ്റുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന വലിയ മനുഷ്യരാണെന്നറിയാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമോ എന്റെ മക്കള് പഠിക്കുന്നത് സംസ്കൃതി ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്ന സ്കൂളിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോടൊപ്പം ഭക്ഷണവും നൽകുന്നുണ്ട് അവരെ ആരോഗ്യത്തോട് നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കും ദൈവമാണ് സർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ശംഭു ഹലോ ഹലോ അബി പറയുള്ള ഭാസ്കറിനെയും കൊച്ചുമോനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക എന്തിന് ഭാവനയും കാർത്തികയും കരഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കുക നിന്റെ അമ്മ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് വേഗം വാബി ഞാൻ ദാ വരുന്നു ശരി എന്താ ഏട്ടാ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വസുന്ധരെ ഏട്ടനെ അഖിലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോയെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം ഞാനും കൂടെ വരാം താനും എന്റെ കൂടെ വന്ന നമ്മുടെ ഈ തട്ടുകൂടെ എന്തി അത് ഞാൻ നോക്കാം സാർ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ താങ്ക് യു ശംഭു വസുന്ധര വാ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സെൽഫോൺ സിങ്ങി വന്നേ ആ കേറ് സർ എസ് ഐ സർ എന്താ സാർ എന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് തരുവോ എന്റെ ലോയറിനോട് സംസാരിക്കാനാ എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആര് വന്നാലും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇനി എന്തുണ്ടെങ്കിലും കോടതി പറഞ്ഞാൽ മതി സാർ അതല്ല സാർ 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 ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഛേ എല്ലാം കൊളമായല്ലോ എന്തൊക്കെയാടാ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഏട്ടാ കാർത്തികയും നീയും ചേർന്ന് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഏട്ടനും ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറിയുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അന്ന് എന്റെ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയില്ലേ ഇന്നലെ വീട്ടിലേക്ക് പണം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അപ്പോ എന്നെ പറ്റിച്ച് നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ വിറ്റ് ആ പണവും കൊണ്ട് നീയും കാർത്തികയും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടി ആയിരുന്നല്ലേ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറയടാ എന്റെ സ്വന്തം അനിയനല്ലേ എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിന്നെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു എല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നീ എന്നെ ജയിലിലാക്കിയല്ലേ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയാ പിന്നെ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തത് ഷേട്ട് ഇന്ന് കൈയെടുക്ക എന്താടാ ഭീഷണിപ്പെടുത്തണോ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ഞാൻ കൊന്നു കളയും ഏട്ടാ കൊല്ലൂടോ നിന്നെ ഏട്ടാ കൊല്ലും ഞാൻ നിന്നെ ഏട്ടാ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കാം ഏട്ടാ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല പറയുന്നവർ ഞാൻ വിടില്ല ഞാനൊന്ന് പറയണ സത്യം രാമലക്ഷ്മണന്മാരായ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെറുതെ തല്ലുകൂടുന്നെ കൈയെടുക്ക കണ്ടില്ലേ സാർ ഞാൻ ഏട്ടനെ ചീറ്റ് ചെയ്തു ഈ പറയുന്നത് അതേടാ ഞാനൊരു പാവം ആയതുകൊണ്ട് നീയൊക്കെ എന്നെ പറ്റിച്ചു അല്ലേ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു ആവേശം കാണിക്കാതെ ഭാസ്കർ നീ ബുദ്ധിയുള്ളവനല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അഖിൽ നിന്റെ സ്വന്തം അനിയനല്ലേ അവനെന്തിനാ നിന്നെ പറ്റിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക സാർ ഇവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നേ എന്റെ എന്ത് സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ ഇവൻ ആർക്കോ വിൽക്കുമായിരുന്നു വലിയ ഫ്രോഡാണ് ഇവൻ
ഞാൻ ആർക്കും വിറ്റിട്ടില്ല ഏട്ടാ അയാളാ ഫ്രോഡ് കാണിക്കുന്നത് അനിയന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ ജീവൻ ത്യജിക്കുകയല്ലാതെ ജീവൻ എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്റെ അറിവിൽ നാക്കിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റിയില്ല എവിടെയോ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ സാർ എവിടെയോ എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ടല്ലോ എവിടെയാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം ഞങ്ങളെ സാർ തന്നെ രക്ഷിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല എനിക്ക് അറിയാം അഖിൽ ഇനി ഞാനല്ലേ ഉള്ളു രക്ഷിക്കാൻ ഞാനും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് മക്കളെ പോലെയാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ പോലെയും നോക്ക് പിയെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ലോയറോട് സംസാരിച്ച് ഇവരെ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും ശരി സാർ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് താങ്ക് യു സാർ ഞങ്ങളെ കൈ വിടരുത് സാർ അയ്യോ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുകളയോ നടു റോഡിൽ ഇറക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ വിടില്ല വാടോ പിയെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അയ്യോ ഈ വീട്ടിലൊരു കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എത്ര നാളായി ഇത്തവണ കാർത്തിയെ ചേർന്ന് കരയുന്നുണ്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് എന്തിനാ ഇപ്പൊ കരയുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് ചെയ്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ പോയിരിക്ക ചെയ്ത പാപമൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങ് തീരുവോ ഏട്ടത്തിന്നെയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നേ ഏട്ടനാണല്ലോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറ് ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഏട്ടത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനും പാപം ചെയ്തിരിക്ക ഞങ്ങൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടവരാ മക്കൾക്ക് എന്ത് സ്വഭാവമായിരുന്നാലും നമ്മൾ അവരെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണ്ടേ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ അതല്ല ചെയ്തിരുന്നത് അവരെത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും മാതൃ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാനത് മറച്ചു വെച്ചു ഏട്ടൻ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോ രണ്ട് മരുമക്കളും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവരോട് ഞാൻ എന്ത് മറുപടിയാ പറയേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചോദിക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ച വേദനയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ഉറുമ്പ് കടിച്ച വേദനയോ ഹൃദയം കത്തികൊണ്ട് കുത്തി കീറിയത് പോലുണ്ട് അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ എന്തിനാ എന്റെ ഭർത്താവിനെയും ഭാസ്കരേട്ടനെയും രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തതുപോലെ കുറ്റം പറയുന്നേ ലൈഫിൽ മുന്നേറണോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാണോ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് എളുപ്പ വഴിക്ക് മുന്നേറണോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കാശ് സമ്പാദിക്കേണ്ടതല്ലാതെ ആരെയും ചതിച്ചോണ്ടത് ചെയ്യരുത് നിന്റെ ഏട്ടനെ അഖിലിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അബി നിന്റെ ഏട്ടത്തിയും കാർത്തികയും കുറെ നേരമായിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക നിന്റെ അമ്മ അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഏട്ടനൊക്കെയല്ലോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അമ്മേ കരയാതിരിക്കു ചേച്ചി വിഷമിക്കാതിരിക്കുക കാർത്തിക ഭാസ്കരേട്ടനെയും അഖിലിനെയും ഏട്ടൻ ഉറപ്പായും പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എന്ത് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും വസു അവര് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം അവര് നിങ്ങളോട് തന്നെ എന്തുമാത്രം നീതികേടാ കാണിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള അവരെ 
എന്ത് ന്യായം പറഞ്ഞിട്ടാ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണമ്മേ എന്നാ പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും വന്ന് ഏട്ടനും അഖിലും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല